Hi guys, today, i-review ko itong sunscreen na walang tint. Sunscreen lang siya. This is the Celetex Sun Care Face and Body Sun Defense Cream with SPF 50. Eto siya guys. Sabi sa, uh, sa likod, has double sunscreen protection against UVA aging and UVB burning rays. Has a photo phospholipids that attract water from the surrounding air resulting to an increased level of hydration has a light non-greasy formulation that is easy to spread and easily absorbed by the skin and of course dahil celetex siya nakalagay dermatologist tested hypoallergenic and non-comodigenic magi spray muna ako nitong celetex hydration hydrolyzed moisturizing mist para lang merong uh, added na light moisturizer sa ilalim. Gustong gusto ko tong sunscreen na to sa ilalim ng Sun Sana Foundation. Nakita nyo naman yung uh, ililink ko dito yung video ko na gumawa ako ng bridal makeup at saka nung parang first time ko siyang ginamit with the Sun Sana Foundation. Gustong gusto ko siya kasi ang ganda ng combination nilang dalawa. Wala siyang amoy. I will avoid my eye area kasi gagamit ako ng separate na eye cream na merong sunscreen. Watery yung feel niya eh. And um, hindi siya nagli-leave ng sobrang parang puti na cast sa face. So, eto na siya guys. Um, meron siyang enough na tackiness na lagkit. Kaya nga maganda siya sa ilalim ng makeup. Kasi pwede siyang maging parang uh, base na rin. Or sabihin na natin, primer. Pwede na rin. Pero hindi siya yung super tacky, super lagkit na yung, yung mga ayaw na naglalagay ng sunscreen, lalo pag kasobrang mainit or pawisin, iiwasan nyo siya. Hindi naman. Sakto lang. Hindi ko na siya lalagay ng foundation on top. Magko-concealer lang ako and then papowderan ko na lang siya. Ah, grabe guys, ang init. So, eto na yung uh, finish na makeup. Hindi ako naglagay ng any tint. Hindi ako naglagay ng foundation on top. Yung sunscreen lang talaga yan. And then, sinet ko siya nitong Lush Emotional Brilliance Translucent Powder. And then, naglagay ako ng NYX No Filter as finishing powder para kahit na walang tint, walang any parang sabihin na nating coverage, madudugas ng konti ni finishing powder yung sabi na natin mga imperfections sa skin. Para kahit na very parang bare or natural, meron tayong konting dugas. Lalo na kung pang everyday lang, and I understand maraming nagtatanong sa inyo ng uh, sunscreen for everyday na hindi masyadong mahilig mag-makeup. So, eto na. Isa-isa um, kong i-re-review yung mga sunscreens ko dito sa bahay. And nag-spray din ako nitong Mario Badesco on top. Naglagay ako ng very, very light na highlighter. And yung nasa lips ko is itong MAC na Powder Kiss Ripened 918. Hindi siya malagkit sa skin. Ngayong napowderan na. Hindi siya malagkit sa face. Actually, yung glow na nakikita ninyo is because after nitong nag-spray ng uh, after nag-spray ako nitong Mario Badesco. Other, other than that, wala na akong ibang masabi, kundi okay naman siya, very light sa face, hindi siya yung maputi, di ba? Wala naman siyang yung sobrang puti. Kung pipituran ko to ng may flash ngayon, magre-reflect ng konti because of the powders on top. So, kanina sana napituran ko na siya bago ko siya napowderan. Pero, since... Yung look naman na ganito is wala namang foundation. It's better for everyday lang, for daytime. Uh, hindi ko na siya i-flash test. Kasi hindi naman tayo mag-flash test sa daytime. Lalo na kung pang everyday lang. Papasok sa school, papasok sa work. So, ayan siya guys. Ang goal lang nitong video na to or nung mga wear test ko sa sunscreens. Kasi since hindi ko sila lalagyan ng any base on top. Is para makita lang natin kung alin sa kanila yung malagkit nakakakos ng parang oiliness sa face uh, during the day or after mga ilang hours and also yung mga meron kasing syempre may mga sunscreen, may mga physical kasi at saka chemical sunscreen, magkaiba kasi yan uh, meron kasing mga sunscreen na kahit na blend mo na may medyo maputi pa rin siya sa face and hindi siya kaya na powder lang. So, etong sunscreen na to, so far, kaya naman siya ng alone, walang foundation on top um, and um, powder lang. Ito na yung sunscreen after 3 hours. Ayan siya guys. Hindi ako masyadong nag-oil up sa kanya. Ang init today, eh, no? pinapawisan pa nga ako. Pero tignan nyo, hindi malagkit tignan yung face ko. Hindi greasy tignan. 
labas parang labas pasok ako sa air condition and non air condition na room and sobrang init today lumabas ako kasi nilabas ko si baby sa glit kahit na mainit um, pinawisan ako pero hindi pa rin ako yung sobrang nag oil up sa kanya hindi siya malagkit hindi siya mabigat sa face uh, sakto lang yung texture niya may pagka parang lotion na may pagka parang watery and hindi siya yung type na ang puti-puting tignan sa muka. Yung pinaka ingredients niya, actually titanium dioxide yung uh, yung sunscreen niya and I think let me google. Oo guys, titanium dioxide is a physical sunscreen. So dalawa lang yung physical na sunscreen, titanium dioxide or zinc oxide. Uh, yung iba chemical sunscreen na. Itong dalawang uh, physical na sunscreen nakaka-cost siya ng uh, Puti dapat. Dapat maputi siya sa face. Pero for some reason, yung pagkakadilut nila, hindi siya yung puting-puti. Alam niyo yung mga um, lifeguard sa mga beach, yung naglalagay ng puti dito, yun yung mga heavy na mga titanium dioxide or zinc oxide or yung tinatawag nilang physical sunscreen. And siya, physical sunscreen siya, pero tignan nyo guys, oh, hindi siya yung super puti. So guys, ang ganda nitong sunscreen na to and nakaka-help siya na moisturize yung face. Pero kung sobrang dry kayo, mas maganda maglagay kayo ng moisturizer sa ilalim. Kung hindi naman kayo super dry, like me, uh, combination skin type, nag-spray ako nitong Celetech na Hydrolyzed Moisturizing Mist para may konting moisture sa ilalim pero hindi siya yung super na heavy. And then, nilagay ko na siya on top. Maganda siya. Uh, bagay siya, I guess, sa weather natin. Kaya siguro, ganyan, hindi siya masyadong uh, heavy, hindi masyadong nag-oil up. Sakto siya sa weather natin kasi this is a local brand, Celetech, kung hindi ako nagkakamali. So, catered talaga siya sa weather natin and sa skin nating mga Asians, Filipinos. Kung naghahanap kayo guys ng sunscreen na dermatologist tested, hypoallergenic, and non-comodogenic, itry ninyo itong sunscreen na to guys. Nabubulol ako. Um, gusto ko siya. Sobrang nagustuhan ko itong sunscreen na to. Although face and body siya, meron din silang moisturizer na may, I think, sunscreen na SPF 15. Pero for now, ang mga ire-review ko muna is mga sunscreens lang talaga. Siguro may maisisingit akong mga sunscreen na may tint pero kasi yung mga ganon parang pasok na yon sa ano eh sa tinted moisturizer or mga BB cream eh kaya mas nagpo-focus ako sa mga ganito or magpo-focus muna ako kasi ito yung first na review ko ng sunscreen na pwedeng gamitin sa face maganda to I think all skin types kasi hindi siya hindi siya ganun hindi siya oily hindi siya greasy hindi siya mabigat hindi siya hindi rin siya yung yung dry na dry may mga ganung sunscreen yung halos i um, parang halos mamassage mo na yung face mo halos ma masyado mo nang mag mahila yung skin mo para lang mas spread yung sunscreen hindi siya ganun saktong-sakto lang siya gaya nga ng sinabi ko kanina dahil siguro local brand siya bagay na bagay siya sa weather natin and sa skin nating mga Filipinos Asians so that's it guys I hope you learned something today something helpful and thank you for watching bye